阿米洛樱花机械键盘，带给你风花雪月的感觉。键盘艺术家阿米洛。关，就剩最后一个敌人的堡垒，就在那。撒旦在哪里？攻克一连听令，所有人掩护大墙，攻击敌方碉堡，不惜代价。嗯连击加速，好丢雷！用汽油连击宝。全宇宙的华人玩家们、老师们，你们好，感谢收看《就找游戏》，我是老师聂俊。明年《火焰文章》将会迎来自己的三十周年，它的历史可能比很很多观众的人生还要漫长。但与其说火焰文章一路发展至今，倒不如说他一路磕磕绊绊、连滚带爬的坚持到了今天。从曾经的 S R B G 王者，到被任天堂下达最后通牒，再到如今涅槃重生，哈、啊，虽然不再黄袍加身，但放下了皇冠之后，这位失落的贵族似乎反而落得了一身轻松啊。在经过 3D S 时代的缓慢疗养之后呢，无论口碑还是销量。火焰文章都已经找回了自信啊！这也是为什么从 NS 公布的那一刻起，玩家们都很期待能有一款全新的火纹，像《荒野之息》《至于萨尔达》那样子，帮助这个系列开辟一个新天地。所以最终，我们总算等来了火纹无双，不是，我是说风花雪月，哈哈。如今战棋游戏早已辉煌不再，老派战棋的高难度、慢节奏很难吸引新的玩家。曾经的大作 IP 现在只能自求多福。就算老任自家的《火焰文章》也差点在 3DS 时代成为了历史。如果不是觉醒的意外大卖，哈，风花雪月怕是也是没有机会把七月重新定义为春季了。风花雪月对游戏内容感动之大，可以说是系列最大胆的一次。而且 IS 还请来了另一个合作伙伴——光荣脱库魔。是的，《风花雪月》不光讲述了三个阵营的故事，游戏本身也是由 IS、光荣和任天堂三家合作开发。其中，光荣还特别喜欢开发三国相关的题材，简直就是三位一体啊！对玩家来说，光荣的影响很直接，因为《风花雪月》的画面可以说是很光荣啊，角色建模、场景设计、对话镜头、惨淡的阴影表现、若隐若现的帧数，全都来自光荣的优良传统。和无双系列的尿性哈、啊，简直如出一辙啊！特别是这拧巴的阴影效果啊，使得画面质感看起来相当单薄，有点空旷的即视感非常强烈啊！哈、啊，或许有点矛盾呢、啊，但《风花雪月》的画面表现确实是取得巨大进步的同时，哈、啊，又担任了本作最大的槽点。我有时候甚至还有点想念掌机的像素小人，尽管简陋，但却胜在足够清晰，易于辨识。我不知道老玩家有没有这种感觉啊，但我确实觉得《风花雪月》的上帝视角应该花更多功夫在如何优雅的辨识单位上面。当然，光荣也不是一无是处啊。这个常年研究同频人数的公司，帮《风花雪月》完成了骑士团系统。这次战场上不再只是单个角色可以雇佣骑士团了。看到这，可能很多人会联想起《梦幻模拟战》，毕竟后者的一大特色就是小兵系统。从小我就特别喜欢这种形式啊，毕竟上阵父子兵嘛，如果不拉点炮灰来哈、啊，总觉得少点战争的氛围
，所以风花雪月的这个改变，我个人是相当喜欢的。哦，对了，梦幻模拟战的音乐创作人是严垂德行老师，这次我在上海还和他合照交流了，没事就嘚瑟一下。而且与时俱进的是，本作的战场镜头支持超近距离的缩放，可以把画面拉近到角色的鼻孔里，拉近后的骑士团也会随之显示，仿佛进入了袖珍版的全面战争。这样一来，玩家可以看到场景的更多细节，森林迷雾、城市建筑、地下墓穴的巨大机台。这不仅是画面代入感上的提高，也让玩家更进一步理解战场的形式，甚至可以操纵角色在一定范围内自由行动，颇有点战场女武神的感觉啊。虽然最好很少会有人真的一直用这个镜头玩游戏，但这种无缝衔接的设计，确实让风花雪月的战斗摆脱了战旗的小格局，对代入感有了巨大的提升。而且得益于镜头的无缝切换，上帝视角到战斗特写的衔接也比 3DS 时代干脆利落。从此，我更加愿意开着战斗动画享受这个过程。但这些哈都不是本作的最大改变。风花雪月最让我兴奋的是，这个常年被人戏称为“半个 g i r l g a m 的系列，终于还是把魔爪伸向了竞技的校园师生恋。这一次，主角要从三个不同的学院里挑选出自己未来的老婆啊，呸，君主。担当他们的班主任，亲力亲为，手把手的教导他们，并在后半段做出抉择。必要的话，还得对昔日的朋友、学生痛下杀手。哈，你们这些男同学，行嘞！光听起来就让人感觉激情四射，在线发牌啊！三个阵营，那么多学生，只能选择一方，最后还要发动战争，活脱脱一出修罗炼狱。人性的考验莫过于此。毕竟，对于我这种正直善良的模范而言。那么多可爱的妹子，居然只能挑一个人结婚，这游戏还能玩吗？很明显，抉择是风花雪月的一大主题，但真正需要考量的，哈，可不只是和谁喜结连理啊。风花雪月的养成被彻底的融入校园生活，游戏以一个月为以前火文的一个章节，在每个月末会发生强制的剧情战斗，而前三个星期则是相对自由的养成环节。哈，敌人总是在月末才来，比大姨妈还准时啊。作为老师，玩家可以规划学生的职业方向，亲自参与指导学业，回答教导主任的匿名问题，安排指定科目的讲习，组织教团合唱，参加武术比赛，下厨料理，请客吃饭，邀请妹子喝茶聊天，养精蓄锐，再邀请妹子喝茶聊天，又或者直接来场野外实战。啊，你们不用找证据了，我没有开车。总而言之，可以做的事情有很多，简直让我想起了曾经的体育老师啊，男生自由活动啊，女生留下来训练。但玩家的行动值又是有限的，特别是游戏前期，做什么不做什么都需要思考一番。这种行动力管理的模式，很容易想到女生一文路里放学后的社团时间。但本作的养成总体上还是更偏向于功能性啊，不会有很多特殊事件的触发，所以到了后期乐趣就开始减少了。不过教导学生也并非玩家唯一的任务，种种花，钓钓鱼，购买武器，挑选骑士团。完成支线，寻找丢失物品的主人，或者把整个学校所有可对话的人都找一遍，从中一探当月剧情的来龙去脉。总之，战斗不再是风花雪月的唯一主旋律。这游戏叫《火焰谷物语》也没问题。如果大家以前没有接触过火文系列，那大可不必被它的战棋类型给吓到啊！本作的游戏体验其实非常丰富，就算是看似硬核的战棋模式，也大幅友好化，难度设置在历代里达到了新低。只要你愿意完成火纹无双啊，也不是问题。当然，如果是火纹的系列老玩家，我会推荐直接困难上手，会更有乐趣。与此同时，本作的养成也非常自由。首先，武器的使用就没有了限制啊，而是看角色是否擅长啊。别说，还真有点像光荣那一套啊。但其实效果还不错。每个角色还有自己的隐藏领域，可以通过训练将原本不擅长的变为擅长。队伍的职业构成自由了很多，刻意安排的话，让所有人在保留自己的职业前提下，学会奶妈的技能也不是不可能的、啊。看玩法一下多了起来，大家奶才是真的奶。当然，尽管前期职业的转换相对轻松，但高阶职业转职还是需要大量刻意练习。所以风花雪月的思路是先松后紧，先保证所有人都能愉快的入门，等大家玩开心了啊，回不了头了，再关门放狗教你做人。为了达到这样的效果，本作甚至在前期弱化了系列最核心的武器相克。以往剑客斧、斧客枪、枪客剑这样的逻辑不再作为武器的基础设定，改为了人物特警，需要相应的武器熟练度才能获得。这样有效避免了前期新手玩家被莫名其妙秒杀的尴尬，又兼顾了游戏后期的深度。
，而且别忘了，风花雪月还有骑士团系统，小弟们的作用可不只是在后面开直播呀，他们本身也有等级和品质，有骑士团的角色还能发动一次特殊的计策，计策的效果种类繁多，非常好用。可以说，游戏难度越高，计策对战场的影响也就越大，甚至可以成为起死回生的一部绝杀。剧情上，三分天下的乱世之秋是挡在玩家后宫大业前的最大障碍。战斗上，由浅入深的开放策略又让我们不知不觉的沉迷开疆拓土。校园生活的欢声笑语，主线剧情的时代动荡，资源调度的精打细算，危机管理的惊心动魄。光荣的游戏自身似乎正处于低谷。但加入这个系列之后，却让一切看起来焕然一新。身为人士的责任改变了战争对于玩家的意义，稳扎稳打的系统，朴实却又不乏深度。风花雪月就像一位多年不见的好友，找到了自己的人生新目标，但骨子里还是那个从未改变的曾经。在看着自己教导的学生慢慢成长后，我发自内心的觉得，安西教练，我想做老师。不可否认，战棋游戏节奏慢、难度高、入门难。但反过来说，明知道有这么多缺点，却还没被市场淘汰，不正是证明了该游戏的驱动力之大吗？对我来说，火文的驱动力就来自他的角色。在讲究排兵布阵之前，火文首先是个 RPG。战棋游戏表现形式是为了掌控全局，这种设计注定会削弱个体的存在感。如果玩一个完全没有剧情的战棋游戏，那乐趣也只会停留在下象棋啊那样的纯粹策略。想让玩家心甘情愿地付出时间，游戏就必须提供强烈的参与感。哪怕是优芙这种单位随机生成、代入感的重点被放在战斗机制和场景设计的游戏，当个体的战斗经验累积丰富时，也会被系统赋予一个外号啊。这个外号的用意就是在于增强角色和玩家之间的联系。从很早开始，角色就是火纹不可分割的核心。在火纹的故事里，每一个我方单位都独一无二。这不光是指形象没有重叠，并且会永久死亡，也包括他们都有自己的故事设定。除了最核心的人物外，每个伙伴的权重啊也都是一样的。无论选择谁作为常驻队友，都能感受到充实的人物设定。这里没有路人，而好感度系统也把火文的剧情分成了两个部分：一部分由主线直接叙述，另一部分被安排到角色之间的资源对话。风花雪月的故事基于三大势力的框架之下，但这个框架下面。其实还有很多复杂的细节设定啊，玩家无法一开始就吸收这些，但成为了老师，慢慢积累角色之间的好感，就会从资源对话里一点点拼凑出整个世界和背景。谁和谁是杀父之仇？这个仇背后引出了什么新阵营？这个新阵营在三大阵营里又扮演什么角色？这种现况又对背负仇恨的两个人产生了什么影响？小到角色，大到故事剧情，都在这个过程中获得受益，从而驱动玩家。继续游戏，所以我们可以看到啊，自从火纹依靠觉醒死而复生之后，系列的改革重点就放在了展现玩家和角色之间的关系上。战棋游戏看似重要的战斗系统，来来回回反而没有太大的变化。这种情况在玩家又爱又恨的 If 上面最为明显了、啊，因为这一座的核心卖点可以说哈就是角色。深得隔壁哈 GF 的真传，直接推出了白夜、暗夜两个版本。甚至还在后期通过 DLC 推出了第三条线路。剧情方面也请来了金田一少年事件部的作者树林生，颇有一种要在角色剧情上死磕到底的气势啊！以至于四年后的今天，当我再回忆起这部作品，也只能想起那个为了刷好感度，用触控笔对着 3DS 下疯狂摩擦的自己啊！哈哈，天晓得当时我有多么害怕戳穿 3DS 啊！其实 ，If 已经有了风花雪月的雏形，他想要通过大本营的建设来丰富养成。好，但问题是，大本营的服务对象是玩家，而非角色，而且通过摸头来增加好感，哈，也完全称不上高明啊。这要是摸皮卡丘，哈，我还能理解，但你要我摸个大老爷们，那是什么鬼啊？相对的，风花雪月的力气就都用在了刀刃上啊。首先，游戏选对了地点——学校，一个生来就是为了让人成长的地方，在这里培养感情。增强能力逻辑上非常合理。再者，风花雪月的养成也有一个清晰的闭环，学生需要消耗干劲来提升能力，干劲的来源是玩家在学校里的各种互动，这些互动呢又需要消耗玩家的行动值，行动值的上限则跟随玩家的指导等级，指导等级呢又根据玩家的各种活动来提升
，也就是说，只要玩家在学院模式下做了一件事情，最终都可以导向到学生的养成。这种既符合情理又符合大家游戏习惯的养成，其实才是火文系列一直都缺少的。毕竟，把好感度这样的核心内容完全依托在战场上的合作，怎么看都单薄了一点。而且，得益于三大阵营的设计，风花雪月中单个阵营的角色数量被控制到了八个。加上玩家扮演的主角九个，正好低于十个人的出场限制，完全避免了冷板凳角色的出现啊！顺便还预留了一个位置给玩家去其他阵营啊挖人。千万不要小看这种变化啊！很多时候选择多了，不见得是好事啊！限制玩家的选择，在我看来反而能让我们更加专注。所以《风花雪月》虽然伙伴人数不多，但我对这八个人的记忆。却比之前的任何一部火文的角色都要清晰，特别是游戏的后半段，时隔五年，见到自己昔日的学生成长之后的全新样貌，仿佛看着自己的孩子长大成人，令玩家的情感得到了释放。而之前的火文的人物自由度，则通过挖墙角和三个阵营的多路线继承了下来，可以说是在优化体验的同时，尽量保证了以前的精华，更加友好，更加自由。这是很多老游戏在推出新作时经常用到的口号。很显然，风花雪月也没免俗，但同时我也很高兴，本作没有迷失在潮流之中。友好是为了将自己的核心翻译成现代的语言，自由应当是建立在那些经得起推敲的地基之上。风花雪月不是一款完美的游戏，剧情上五年前和五年后的衔接过于仓促，校园生活的养成可以有更多细节的优化，多阵营的设计也让不喜欢玩多重模的玩家没法一次看到全部剧情。但至少这一次《风花雪月》走对了方向。很多老 IP 会执着在于玩法上做出创新，总以为只有玩法做出的改变，才能让新时代人们刮目相看啊！这并非没有道理，但很多时候会让一个游戏显得古老刻板的，不一定是游戏机制本身，也有可能是我们阐述这个机制的方式。火文系列从来都是一个注重角色剧情的游戏，但自从资源系统诞生以来，直到《风花雪月》IS。才重新审视了这个核心的运作方式。这个改变的来到，玩家们等了太久了，但绝对不会太晚。火焰文章《风花雪月》是这个系列非常重要的一座，整个游戏的内核呢得到了重新的梳理，剧情分量呢也格外的良心啊，三个阵营，四条路线，各种美女汉子啊等着你攻略，再加上 NS 随时游玩的特性呢，可以说是战棋游戏的梦幻组合啊。如果你是系列玩家或者本来就是喜欢战棋游戏，那这款 S 独一份的大作完全没理由错过。但是与此同时呢，大量的剧情和慢节奏的呃策略玩法，也注定了这是一款考验内心啊，需要超多时间的游戏。对于新手玩家来说呢，能不能上手或许反而不是问题啊，因为风花雪的难度真的非常友好啊。但有没有那么多时间去玩，能不能接受日式的剧情慢性质的调调，可能才是大家应该思考的问题啊。所以这款游戏呢，仍然是体验故事和角色，并且是在日式游戏那种氛围下去慢慢体验的啊。这就是这款游戏对广大玩家的核心的呃驱动力，是否符合你的预期就看你自己了。好 ，Game Boy 同在，我是建军，我们下次聊一家非常黑科技的老游戏。